неделе на Дону напомним о важных и интересных событиях. В студии Мария Филенкова. Здравствуйте. Владимир Путин победил с рекордным результатом. Ближайший конкурент отстал на 67,5% итоги выборов президента по Ростовской области. Внедрение антикоррупционных стандартов в органах власти ускорят. К этому обязывают нарушение закона в трех министерствах. Двухлетний ребенок остался без матери. Отломавшаяся от дерева ветка убила ростовчанку на пешеходной Пушкинской. В Ростове сквер Северный, парки Сабино и Осенний подведены итоги голосования по благоустройству. Улучшить результат или пойти на второе высшее. Досрочная сдача ЕГЭ стартовала информатикой и географией. У Валерии Масловой есть первый гол за главную сборную. Россиянки обыграли румынок в отборе на чемпионат Европы. Полный тихий дон выпустили. Поленовский пруд светлыми вернули. Василий Голубев наградил лучших работников культуры профессиональному празднику. Народная сказка понятна всем. Иностранные студенты и ростовские школьники рассказывали друг другу истории на родных языках. Магия кино с Андреем Носковым. На творческую встречу артист привез премьеру своей короткометражки. Владимир Путин первый с огромным отрывом. Ближайший конкурент Павел Грудинин отстал на целую пропасть. А четыре претендента не набрали даже одного процента голосов. Итоги выборов президента России по Ростовской области озвучил в понедельник облсберком. Облсберком резюмирует. Голосование прошло спокойно. И даже непогода во второй половине дня избирателей не остановила. О ледяном дожде люди узнали заранее, поэтому активно отдавали голоса с утра. Все нештатные ситуации на участках были отработаны. И даже выключение на двух из них систем организации газ-выборы на подведение итогов не повлияло. А вот что влияет на пассивность электората на шахтерских территориях, уже которые голосование, неизвестно. Традиционно шахты Гукова, Новошахтинск в числе городов с процентом явки ниже 50. Что касается активности избирателей Ростовской области, то предварительные данные составляют 64,7%. Если посмотреть на явку 2012 года, это на 2% выше. По предварительным данным, область на 25-м месте по проценту голосования за действующего президента. Владимир Путин обошел других кандидатов с отрывом 67,5% голосов. За Путина на Дону проголосовали 78,97% избирателей. Второй результат у Павла Грудинина – 11,3%. Еще вдвое меньше у Владимира Жириновского – 1,1% у Ксении Собчак. Остальные кандидаты одного процента голосов не набрали. А спорить результаты выборов пока не пытаются. В ЦИК и областной облсберком серьезных жалоб не поступало. Обращение было ну, в десятки раз меньше, если сравнивать и выборы в Государственную Думу, предыдущие выборы президента Российской Федерации. Всего в совокупности, это если учесть все 2627 комиссий, мы получили 50 жалоб. Отметил глава Донского избиркома и провокацию. Якобы вброс бюллетеней на одном из участков Ростовской области зафиксировала камера наблюдения в 8.04 утра. На видео мужчина опускает бюллетень в пустую урну, но падают почему-то сразу два избирательных листа. Избирком урну опечатал. Голосование проходило только с одним ящиком. Посмотрели весь процесс от открытия избирательного участка. Выяснилось, что буквально за 30 секунд до второго избирателя, как выяснилось, проголосовала молодая девушка. И бюллетень просто застрял в щели, и когда молодой человек кинул, они два упали. Отмечены нарушения со стороны лженаблюдателей от команды Алексея Навального. Таких на участках в регионе насчитали 12. На них пожаловался представитель КПРФ, который обозначил, удостоверение им не выписывал, а значит, право присутствия на выборах у них не было. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Новую Ростов-Арену, а также нынешний стадион Ростова Олимп-2, волонтерский центр и областную больницу осмотрела Временная комиссия Совета Федерации по подготовке к Мундиалю. Наш город стал предпоследним в инспекционной карте специалистов. 
В составе Временной комиссии Донской представитель, бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тигачев и олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая в Совете Федерации представляет интересы Волгограда. Если он, мы теоретически одно рассчитываем и ожидаем, а когда на местах сталкиваемся с определенными проблемами, потому что идеально сразу нельзя все рассчитать. Поэтому мы хотим как раз и общаясь усовершенствовать, улучшить, потому что футбол он пройдет, а что останется и как это будет работать, для чего это будет работать в дальнейшем. Специалисты осмотрели газон, трибуны и подтрибунные помещения и обратили внимание на медицинскую инфраструктуру стадиона, где будут работать 14 медпунктов, 18 мобильных медицинских бригад, 18 бригад скорой помощи, в общем, больше 150 человек. Это шерховастость, знаете, как после, после любой стройки бывает, когда дома мы делаем какой-то ремонт, естественно, что-то где-то нужно подкрутить, но это мелочи, поверьте. Все остальное, Ростов на очень высоком уровне. Мы видим, что тестовые матчи, которые сейчас будут проходить, будут проходить уже на готовом стадионе. Следующим пунктом инспекции стала областная клиническая больница. По региональной программе подготовки к Мундиалю из областного бюджета на инфраструктуру здравоохранения было выделено более 900 миллионов рублей. В том числе закуплены компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких. На базе городской больницы номер 4 города Ростова-Дону создано отделение на 40 мест для нахождения там какое-то время лиц, которые будут доставлены в состоянии того или иного опьянения. Дальше по маршруту в Центре подготовки городских волонтеров комиссия получила конкретное предложение от руководителя центра. Волонтерство в целом это единая система работы и было бы хорошо, чтобы какой-то один орган разработал рекомендации по работе с волонтерами для органов власти вне зависимости от их специфики. Я абсолютно согласен с вами, что правила должны быть едины. Угу. И мы к этому сейчас стремимся и к этому подойдем. Мы собираем все предложения, которые угу. сейчас на местах. У вас колоссальный опыт. Мы знаем, что у вас больше 6 тысяч заявок поступило, да, да. 1800 вы отобрали. отобрали. И я понимаю, что востребованность в волонтерах у вас нету. Последний пункт, повидавший Баварию и Манчестер Юнайтед, стадион Олимп-2. Во второй половине апреля представители Совета Федерации отправятся с заключительной инспекцией в единственный непроверенный Саранск. Лев Клинов, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. После объезда объектов члены Временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира встретились с губернатором. Василий Голубев рассказал сенаторам об инициативе, по которой после Мундиаля дети до 13 лет смогут смотреть футбол на Ростов-Арене бесплатно. Такая идея у нас прорабатывается, а в Австрии уже успешно себя показала. Для организации полноценного использования объектов чемпионата мира после его окончания планируется создать специальную рабочую группу. Губернатор эту идею поддержал. Антикоррупционные стандарты в областных органах власти будут введены уже с 1 июля. Такое поручение дал губернатор на заседании комиссии по противодействию коррупции. Основанием для ускорения внедрения новых правил стали итоги антикоррупционного мониторинга. Факты нарушения закона замечены в трех министерствах. Управление по противодействию коррупции выявило нарушение закона в Минэкономразвитии, Минимуществе и Минстроя. В последнем – самые грубые. На счет Тарасенко ежемесячно поступали денежные средства в размере 39 250 рублей от трех граждан, которые впоследствии списывались при погашении кредита. Таким образом, за указанный период были получены денежные средства в размере 1 миллион 338 рублей. 1500 рублей, а кредит в размере 1 миллион 500 тысяч был погашен за счет третьих лиц более чем на 90%. Начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления Тарасенко подарил дочери квартиру, но не смог доказать, на какие легальные доходы она была куплена. Материалы переданы в следственный отдел по Новочеркасску Донского следственного комитета. Но 12 февраля текущего года министерство поступила информация следственного отдела по городу Новочеркасску об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Тарасенко. Поэтому уволить на сегодняшний момент у меня нет возможности его. Почему у вас нет основания уволить этого сотрудника с работы? Послушайте, я ему предложил уволиться добровольно, он мое предложение отверг. Соответственно, доказательной базы у меня о том, чтобы его я уволить... Вас, я вас научу, как это сделать, Николай Ильич. На самом деле такое жирное пятно на всем министерстве. Жирное пятно на всем министерстве. 
Всего же под подозрение попали 8 сотрудников Минстроя и руководители трех подведомственных госучреждений. По результатам проверки шестеро получили дисциплинарное взыскание, а доказать законную обоснованность своих расходов смог только один. Нарушения еще троих признаны малозначительными. Никто не ставит перед собой целью, извините, наказывать людей безосновательно. Людей надо беречь, и это главная задача любого руководителя. Но чтобы человека сберечь, нужно предотвратить и профилактировать допущение этих нарушений. И тогда не будет необходимости, извините, с кем-то спорить, судиться и так далее и тому подобное. Вводимы антикоррупционные стандарты должны снизить коррупцию в госуправлении. Обязательные правила для чиновников в первую очередь будут внедрены в контрольно-надзорной и закупочной деятельности. О борьбе со взятками в прошлом году немало писали в прессе. Лучшим автором губернатор вручил награды. В числе победителей конкурса журналистских работ и наша коллега Инна Панфилова, программный редактор радиостанции «ФМ на Дону». Ежедневно выходят интервью на важные, интересные темы. Одной из них была как раз-таки тема «Есть ли коррупция на Дону и как с ней борются?». Мы получили первое место. Очень приятно, что таким темам уделяют внимание. В списке награжденных 9 донских журналистов. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Трагедия по вине погоды случилась на этой неделе в Ростове. Ветка дерева, отломанная сильным ветром, убила девушку на Пушкинской улице. Погибшей Валентине Мартыненко был 21 год. Она возвращалась из магазина с мужем Роланом Лозовым. Он рассказал нам, как все случилось. Услышал треск, и большая тяжелая ветка рухнула на них обоих. Ролан потерял сознание, когда очнулся, жена уже не шевелилась. Без матери остался двухлетний ребенок. Бревно, оно, видимо, из двух частей падало. Мне по плечу, вот сейчас руку не могу пошевелить, а ей не видно, ну по голове, скорее всего, потому что шеи, видимо, переломала, не знаю, моментальная смерть, ну, скоро диагностировала. И никто же не ожидал, что по центру, по Пушкинской, когда вот везде деревья спилены, и произойдет такое вот... Ну... Жертв могло быть больше. Рядом с пострадавшими в момент падения ветки шла семейная пара с маленьким ребенком. Малыша, видимо, спасла коляска, которую родители тут же выбросили. Никто из этой семьи, как рассказывают очевидцы, не травмировался. 7 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор услышали в Северокавказском окружном военном суде несостоявшиеся игиловцы. Адам Сугаипов и Юни Мурдиев решили вступить в ряды запрещенной у нас в стране организации «Исламское государство» весной 2017-го. Для этого они собирались выехать на территорию Сирии через Турцию. Купили авиабилеты из Краснодара в Анталию, однако были задержаны при прохождении таможенного контроля в аэропорту столицы Кубани. Парк Сабино, сквер Северный и Осенний парк. Такова тройка лидеров голосования по благоустройству общественных мест в Ростове. Интересно, что из 11 претендентов ростовчане не выбрали ни одного в центре города. Итоги рейтингового голосования, проведенного 18 марта, подвели в регионе. Победители начнут преображаться в начале лета. Опыт выбора территорий для благоустройства всем вместе на Дону попробовали впервые. И люди активно включились в процесс. 76 тысяч предложений, из которых было отобрано 85 самых важных мест для жителей 20 крупнейших городов. И, наконец, более миллиона голосов. Таков предварительный итог проекта. В зависимости от объема средств, которые получают города, где-то идет речь об одном общественном пространстве, а где-то, как, например, сегодня общественная комиссия города Ростова-на-Дону проголосовала и приняла решение, что благоустройство начнется аж на трех территориях в этом году. Не все объекты успеют сделать в этом году. Ведь, например, Таганрогский победитель, Приморский парк, занимает площадь 13 гектаров. Парк в Зернограде – 19. Благоустраивать их будут поэтапно не один год. Самые популярные пожелания горожан в дизайн-проектах – обустроить фонтаны и летние театры. Многие просят спортплощадки, велодорожки и скейт-парки. А вот в Оксайском сквере, победившем с отрывом в 2000 голосов, хотят акцентироваться на чисто донскую природу. Сделали акцент на коней, которые донские кони, которые бегут к воде как раз таки около торгового центра. И показали это все в природном стиле, то есть есть именно фонтан, как водоем больше здесь идет, из-под копыт лошадей бьет вода, брызги естественным естественные. И детская площадка, которая сделана тоже весьма в таком природном стиле. Который... Проекты победителей Ростова – парки Сабино, Осенний и сквер Северный на Капустино. 
Все три выиграли с небольшим отрывом. Не обошлось, конечно, и без гуляющих по интернету претензий. Для таких критиков решили организовать дополнительные общественные слушания. То есть мы приглашаем, помимо экспертного сообщества, архитекторов, мы приглашаем всех желающих для того, чтобы еще раз узнать, каким будут выглядеть эти парки, ну и внести свои ну, конструктивные предложения. Слушания пройдут 22 марта в 17.30 на базе Центра компетенций на Суворова 91. На корректировку проектов победителей есть всего неделя. До 27 марта все они должны зайти на госэкспертизу для оценки смет. А начать работу подрядчики должны уже в начале июня. Марина Черных, Анатолий Рашевский, Дон 24, Ростов-на-Дону. Исправить прошлогодний результат или получить второе высшее можно, сдав ЕГЭ. Досрочный период единого госэкзамена стартовал на Дону. Первыми сдавали географию и информатику. Такие экзамены проводятся для выпускников прошлых лет и нынешних 11-классников, которые не смогут по уважительной причине сдавать в назначенный день для всех. Без видеокамер, металлодетектора, тщательного досмотра сдавал ЕГЭ Алексей Мовчан еще в 2010 году. И теперь удивлен многочисленными изменениями. Я думаю, так правильно, наверное, что ничего не проносить, там, ничего всяких вот этих вот нечестных вещей не было. Ну, тогда попроще было как-то. Но это до со школы сдавал нас. Просто пришли, сдали, и все. Как бы, а сейчас так смотрю, серьезно уровень. Алексей работает в торговле. Первое образование у него регионоведение, а теперь хочет стать специалистом в горном деле. Вот и сдает ЕГЭ снова для поступления в ВУЗ. Причем русский язык и математику тоже придется сдавать. Результаты экзамена действуют 4 года. Кирилл Болтенков тоже решил получить второе образование. Только сдавать будет одну информатику. Она нужна в шифровальном училище военной академии. А год назад парень уже поступил в ДГТУ. Он сдавал много шесть предметов – русский, математику, математику профильную, физику, историю, общество, и все сдал. На какие баллы, например? Ну, 50-60. А вот Виктория Рапитян делает вторую попытку для первого поступления в ВУЗ. В прошлом году не хватило баллов для химфака, и оказалось все к лучшему. Я не хватило пару баллов, но в этом году я переосмыслила и решила все-таки пойти туда, куда душа лежит. Но мне надо, мне нравится информатика, поэтому решила звать ИГЭ по информатике. Целый год готовился к новой попытке и Игорь Вилов, тоже не набравший нужных баллов. Собирается сдавать географию, общество знания, биологию, физику, профильную математику, чтобы подстраховаться на все случаи. Где результат будет лучше, тем и станет. Наберет 60-70 баллов по географии, пойдет на психолога в ЮФУ. Самое простое, конечно, первое. Ну, самое трудное, я не скажу, что там есть какое-то определенное самое трудное. Там есть несколько легких, несколько сложных, но прям, чтобы самое-самое, я как бы не выявил. Следят за сдающими общественные наблюдатели из Российского союза молодежи. Никита Бурмистров по профессии конфликтолог. Вот и тренируется на нервных экзаменах. Я когда сдавал экзамен, получилось так, что были нарушения на моем пункте, ну, не с моей стороны, а с других ребят. Из-за этого я не поступил, куда-то куда хотел. И потом у меня была такая идея, что другие могут, а... Кто-то не может сдать. Ну и решил. Географию в регионе написали 11 человек, а информатику 39. Для проведения досрочного ЕГЭ в области открыт один пункт приема в 47-й ростовской школе. На базе этого пункта будут также сдаваться предметы общества, знания, история, химия, математика профильная, математика базовая, русский язык. Какой самый многочисленный? Самый многочисленный экзамен на общество знания. Ну и на русском языке тоже достаточное количество. Завершится досрочный период ЕГЭ 11 апреля. Евгения Слинкина, Анатолий Рашевский, Дон 24, Ростов на Дону. Смотрите дальше в выпуске. У Валерии Масловой есть первый гол за главную сборную. Россиянки обыграли румынок в отборе на чемпионат Европы. Полный тихий дон выпустили. Поленовский пруд светлами вернули. Василий Голубев наградил лучших работников культуры профессиональному празднику. Народная сказка понятна всем. Иностранные студенты и ростовские школьники рассказывали друг другу истории на родных языках. Магия кино с Андреем Носковым на творческую встречу артист привез в премьеру своей короткометражки. Валерия Маслова забросила первые мячи за главную сборную страны. Вообще в отборочном матче гонбольного Евро-2018 против Румынии сыграли три игрока Ростов-Дона. 
Ксения Макеева и Юлия Моногарова вышли в основе. И последняя, кстати, открыла счет. К десятой минуте россиянки повели 8-4. В первом тайме отрыв доходил и до шести голов, но к перерыву на табло только 17-15. И все же сомнений в победе нашей сборной не возникало. За пять минут до конца встречи после броска Макеевой наши девушки убегают на 8 мячей. Особенно приятно, что в разгроме румынок приняла участие ростовская воспитанница Валерия Маслова. 17-летняя дебютантка сборной забросила свой первый мяч дальним броском под вратаря. А потом закрепила успех дебюта вторым голом. Также два мяча в активе Юлии Моногаровой. Сборная России победила 30-25 и теперь сыграет с Румынией в гостях 25 марта. Первый экземпляр полного научного издания романа «Тихидон» Василий Голубев передал Владимиру Путину. Об этом губернатор рассказал на торжественном собрании в честь работников культуры. Профессиональный праздник артисты, художники и музыканты отметят в воскресенье. В 1999 году по поручению Владимира Путина все рукописи и материалы, касающиеся работы Шолохова над Тихим Доном, были выкуплены и переданы для изучения в Институт мировой литературы имени Горького. Удалось выявить больше 4000 разночтений. В текст романа внесено 500 поправок. В 2017 году ко мне обратились те, кто над этим работал, с просьбой профинансировать научное издание «Тихий Дон». Мы это сделали в прошлом году, и в начале этого года это издание вышло. Первый экземпляр этого издания я подарил Владимиру Путину 1 февраля текущего года. Даже еще до презентации так уж сложилось. Несколько дней. А в сентябре прошлого года в Таганрог вернулась вывезенная немцами в годы войны картина Василия Поленова «Пруд с ветлами». Губернатор поблагодарил за это всех причастных, поздравил с наступающим профессиональным праздником и вручил лучшим работникам культуры медали и грамоты. В Союзе художников я уже 29 лет. Ну, создал некоторые вещи, галереи, Платовскую галерею, которую я подарил Старочеркасскому музею-заповеднику и галерею, историческую галерею Ростов-на-Дону «История судьба личности» из 10 картин. Торжественное собрание завершил спектакль «Матерь человеческая» Виталия Закруткина. <музыка> Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Легенды о Колумбии, бедуин и араб, царь и дочери, а с другой стороны русские – каша из топора и репка. Сказки народов мира показали друг другу иностранные студенты ЮФУ и российские школьники. Все спектакли были на родных языках, и зрителям нужно было угадать название сказок. Арабы в дальние походы всегда брали сытные и витаминные финики. Один мужчина остановился перекусить в пустыне, а мимо проходил голодный бедуин как раз из его страны с хорошими новостями о семье. Но получив приятную информацию, араб продолжил трапезу, а с бедуином не поделился. И тот пошел на хитрость. Благополучие проходит быстро и исчезает навсегда. То, что я рассказал тебе о твоей семье, о твоем доме и имуществе, все это правда. Но так было вчера, а сегодня Бедуин сказал, что собака араба умерла, она объелась мясом верблюда, которого убили на похоронах его жены, а та умерла от тоски по сыну, которого привалила крыша дома. Тогда араб убежал домой, забыв еду, и она досталась бедуину. Вот радость это будет у араба, когда он приедет домой. Эта юмористическая сказка учит жадничать нельзя. Другие жанры представили студенты из Эквадора и Колумбии. Показали легенды, которые учат беречь природу, животных и окружающий мир. Мы показываем легенды о Колумбии. Это детская сказка, мистическая и фантастическая. А у нас сказка о маленьком Эдса. Он дружит с птицами, а мы показываем, как сильно связаны человек и природа. 
Беречь соль призывают студенты из Туркменистана сказкой о царе и дочерях. Султан спрашивал дочерей, как они его любят. Одна ответила, как драгоценные камни, другая, как золото. Отец остался доволен. А младшая сказала, что любит его, как соль, чем страшно разозлила отца. Если без соли ничего не будет. Без соли все еда, все еда вкусная будет, невкусная будет. Российские школьники угадывали сказки легко и быстро, а иностранцы, в свою очередь, смогли понять кашу из топора, теремок и репку даже в современной обработке. Мы тянем репку, э, все линяются, кроме деда, а я занимаюсь спортом. Потом, когда мы начали тянуть репки, я их э, тренирую. В этой версии сказка учит заниматься спортом. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон 24, Ростов на Дону. Первыми зрителями режиссерской работы Андрея Носкова стали ростовские школьники. Актер, известный по роли Никиты Воронина в спецсериале «Кто в доме хозяин», привез короткометражку на форум «Магия кино». А творческие встречи с артистами – часть магии. Андрей Носков поговорил с детьми о работе, детстве и экологии. «Мне важно, чтобы смотрели в глаза», – говорит Андрей Носков. И ростовские школьники в глаза смотрели. И автору – героем его картины. В Ростове у короткометражки премьера даже для режиссера. До этого, признается, лишь подсматривал в монтажный экран. Слушай, я потрясен, потому что э, ну, как бы детская публика, она очень разная. Какая-то очень скучающая и ковыряющая в носу, да, что тоже хорошо. Но сегодня такая была все активная, такие все, э, такая, ну просто здорово, я получил заряд энергии. Просветительская 25-минутка на общих основаниях рассказывает о глобальной экологической проблеме наших городов, страны и всей планеты. Чтобы не заскучали зрители, добавили лирики. Основной посыл – уходя, выключайте свет, закрывайте краны, не выбрасывайте мусор куда попало, сортируйте отходы. Да и просто будьте внимательнее к природе. По статистике, каждый год от пластика, принимая его за пищу, погибает 100 тысяч животных и 1 миллион птиц. У гостя не могли не спросить, как ему Ростов. Оказалось, диапазон впечатлений широчайший. Ростов, конечно, очень разный. Где-то он прямо, вот, ну, прямо, прямо Европа, а где-то он такая прям деревня. Поэтому нет такого едино, ну, единого целого пространства. Это и нормально для такого большого э, и, в общем, как бы строящегося до сих пор города. Юные зрители были внимательны и требовательны. Первое, на что обратили внимание, киноляпы. Тут звук запаздывает, там рано открыли дверь. Когда он хотел выбежать из дома... Ну, из этого издания. Да. Он когда начал давить на эту дверцу, она подвинулась немного все-таки. Да. Ну, и вот такой небольшой косичок. Косичок, хорошо, все, Фильм только начинает свою жизнь. Все замечания учтем, заверил режиссер. Обсудив кино, перешли к более личным вопросам. Да. Вы с детства хотели стать актером или это какое-то спонтанное решение? Я все время в школе что-то придумывал, создавал какие-то литературные вечера, дискотеки, танцы такие тематические какие-то у нас были тогда. Мне это нравилось, э, лицедейство, да, показывать себя, что-то предъявлять, читать стихи и так далее. И вот как-то я это, в, это, в эту стезю, в эту сторону и пошел. Актер мечтает продолжать снимать кино, детское и подростковое. Говорит, в его детстве такое было, а у нынешнего поколения нет. Так что нужно вакуум заполнять. Елена Рябжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Забытый город, забытой страны – все лучше вспоминается человечеством. Память возвращают азовские археологи. Детали и картины жизни всплывают на раскопках мест, где в XIV веке стоял город Золотой Орды Азак. Находки прошлого года собраны на выставке в музее-заповеднике. Забытый город забытой страны – это около 300 экспонатов, посвященных эпохе поздней античности и золотоордынскому азаку 13-14 веков. Основную ценность среди находок представляет собой коллекция поливной, красноглиняной и кашиной керамики. Иметь такую иранскую чашу с росписью могла позволить себе только элита. Работа трудоемкая, к тому же импорт. Вещь стоила очень дорого. Это самая ценная находка на территории Восточной Европы. Минаи – это условное название, которое дали антиквары, определенному стилю росписи и технике росписи. 
А это керамика кашинная с росписью эмалями и позолотой. Ее, в отличие там, от э, некоторых других, в принципе, можно было использовать и по прямому назначению, то есть есть и пить из нее. А это фрагмент вазы династии Юань. Фарфоровый декоративный сосуд был величиной с полметра. Она проделала путь от Китая до Азова примерно за 10 месяцев. Подобные вещи археологи находят редко. Их было в городе немного, лишь у самых богатых и знатных людей. На сегодняшних аукционах подобный целый сосуд продали бы на за 5-10 за миллионов долларов. А, Но ну и в те времена это была вещь недешевая даже в Китае. На серебряном перстне надпись на арабском. Обычно это ребус, и их значение можно только предполагать. И такая сделана надпись, несколько самоироничная. Бесплодный ученый муж. Но ученый муж не в том смысле, что он в лабораториях за пробирками, а в том, что это знаток религиозный. Нельзя не отметить и сердолиновую бусину из Индии. В Азове сходились несколько торговых маршрутов. Больше всего известен путь из Индии. Но индийских товаров здесь почему-то нет. И вот в прошлом году нашли, наконец, эту бусину. Это как бы сопутствующий товар. То есть ясно, что в Индию ездили не за бусами, туда гоняли коней, а оттуда везли золото. Ну вот какой-то купец, так сказать, там, привез, может быть, на пробу. На хорошо сохранившейся чаше весьма реалистичное изображение Лани. Но как оно представилось местному гончару, есть несколько предположений. Лань, она в Азове и в окрестностях Азака не водилась. То есть, либо она жила в аристократическом парке, либо, соответственно, заказчик предоставил гончару какую-то книжную миниатюру. В общем, название «забытый город» забытой страны весьма условно. Золотоордынский Азак не забыт, наоборот, становится нам все более понятным. Ведь работы археологов продолжаются. Елена Рибжанова, Юрий Санкин, Дон 24, Азов. Кошкин дом загорелся в Ростове. Премьеру сказки Маршака представили в День кукольных театров. Дети следили из зала за игрой актеров, а мы покажем, как в это время работали живые артисты. На сцене ростовского кукольного театра советская классика. А за сценой донской вариант кошкиного дома Самуила Маршака выглядит вот так. Зрителям недоступна профессиональная театральная кухня. Работу артистов они видят далеко не полностью. А посмотреть здесь есть на что и главное на кого. К примеру, козла в постановке играет заслуженный артист России Александр Василенко. За 43 года в кукольном театре он сыграл огромное количество ролей. И к каждому герою относится как к полноценному партнеру по сцене. Вот эту философию мы через кукол, вот, которых мы считаем своими детьми и живыми существами, мы через них, через их образы, через их поведение, через их поступки прививаем нашему юному зрителю. «Кошкин дом» – новый спектакль ростовского кукольного. И к премьеру театр решил подарить самым маленьким зрителям свой профессиональный праздник – День кукольника. На входе каждому гостю персональный подарок и небольшое представление до начала основного действа. Наш театр, Ростовский государственный театр кукол имени Владимира Сергеевича Былкова, несет эту радость детям уже 83 года. И вот сегодняшняя акция – это благотворительная акция. Мы сегодня показываем премьерный спектакль «Кошкин дом» для деток из разных уголков Ростовской области. Дети любят маршака, родители читают детишка маршака. Ну, наверное, поэтому. И даже у нас это уже... Пятая постановка, все спектакли совершенно до этого были разные, и вот новый спектакль, который поставлен Еленой Кушнаренко. Ростовский театр – одна из старейших кукольных сцен в стране. Он открыт в 1935 году, и одно с тех пор остается неизменным. Аншлаги практически на всех представлениях. Иван Полихин, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Такой мы увидели неделю на Дону. В студии была Мария Филенкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Серженетти».